we wendi we petro we wendi we petro na ju ya mamba u vitari de na kani salangu wala milango milango ya kuzi ya kuzi mu aita aita Tumsifu Yesu Kristu mpendo wa mtazamaji wa Kapuchin TV popote pale ulipo na karibu kwenye makala ya juu ya mwamba huu kama kawaida tunaongea kuhusu imani na maadili katoliki na tumekuwa tukitafakari kuhusu mawazo yaliyopendekezwa na maaskofu kwenye e, kampeni ya Kwaresima tunapoongea kuhusu e, upatanisho kwa taifa shirikishi Juma la tano la Kwaresima Maaskofu wamependekeza tuongee kuhusu elimu ya uhusiano wa viumbe na mazingira kwa kimombo ecological education. Pamoja nasi kwenye studio kama kawaida tuko naye Padre Francis Mwangi kutoka parokia mtakatifu Barnabas eneo la Matasi ya Jimbo la Ngong. Karibu Padre. Asante Padre. Na tuna dada wengine wawili ambao hatuja kuwa nao kwa kipindi hiki kwa hivyo tutawaruhusu wajitambulishe kama Wakatoliki tukianza na kushoto dada karibu. Asante sana padri kwa jina naitwa Rose Kerubo Omariba mimi ni anayeondoka kama mwenyekiti wa haki na amani parokia ya Nonkopir St Monica Catholic Church Kitengela ambayo inaongozwa na padri Father Felix Ongaka ninashukuru sana kwa mwaliko wako na jinsi ambavyo umetangulia kusema tunafaa kuongea kuzungumza juu ya yale yote ambayo yanatuhusu kwa sababu ya uh, ardhi yetu ambayo tumedhoofisha nashukuru sana asante rosu na karibu dada uh, ninaitwa Ashley Kitisia nafanya kazi na Laudato Si movement uh, katika eneo kazi yetu ni ya mazingira na na kuanga katika kanisa ya Catholic University chini ya St John Parish. Mm-hmm. Karibu pia asanteni kwa kupata muda. Padre tumekuwa eh, tukitafakari eh, kwa majuma manne. Karibu kwa resma ina, 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 inafika mwisho. Pengine mazoezi yale tulialikwa na kanisa kufunga, kusali na kusaidia wahitaji. Eh, maisha yako yamekuwa je bado mpaka sasa? Sofa. Sofa tunaendelea tunasukuma gurudumu eh, bado tunafunga eh, bado tunasali zaidi na zaidi na bado tunasaidia wale ambao wanahitaji na tunaona kweli watu wanapenda kipindi hiki kama kuna kipindi padre wa Kristo wanapenda na unaona katika labda njia ya msalaba na uhudhuri wa Jumapili ni kipindi hiki cha Pasaka mm-hmm. misa za asubuhi huwa zinajaa na hata unaona watu wakati wa kitubio Jumamosi watu ni wengi. Tumepanga pia mambo ya recollection maombi Jumamosi kwa vikundi mbalimbali. Mbali. Tunaona watu kweli wamejitokeza. Naona kipindi hiki ni maalum na watu wanakipenda kinainua roho zao. Sio wanakuwa karibu na Mungu na tunaomba hata baada ya Kwaresima tuendelee na mtindo huu. Rose Kwaresima sofa katika imani yako na mazingira yako. Kwangu naweza tilia mkazo chenye padri amesema huu ni ule wakati ambao tunajirudia kama mimi binafsi huu ndio ule wakati mimi ujirudia kuhudhuria misa kuongea na watu kwa sababu mimi nimekuwa ni champion wa mambo ya haki na amani na pia vile vile wakati wa kwaresma mimi upenda sana kuhudhuria vikao na mimi pia upenda sana kuhimiza watu waweze kusaidia wengine kwa sababu kwa maongezi ya Biblia padri anafanya lakini kwa kuhimiza wenzetu kusaidia wale hawajiwezi na pia haya mafunzo ambayo tumepewa kila wiki mimi ujivunia kama mwanahaki na amani kama pia mtetezi wa wa wale wanyonge ambao hawajiwezi so mimi ufurahia sana kipindi cha kwaresma mm-hmm. ya yeah. uh, uh, Ashley Lent sofa mekuaje sofa katika laudato si tumekuwa tukikuwa na mafunzo sana sana ya kwa wale watu wenye wangependa kuhudhuria imekuwa online trainings za 
uh, how to be more involved in Lenten campaign mm -hmm. na ku ku fast ata ku avoid vitu kama plastics na fossil fuels vitu ambazo zina dhuru mazingira mm -hmm. na tumeweza pia kusaidia watu ambao hawajiwezi kuenda katika maeneo kama za Kajiado na kusaidia wale watu wenye wana wana Uh, suffering from drought right now mm -hmm. uh, tunapatia chakula na support na a lot of uh, training wow. uh, so that they can be able to go through this time and not feel alone wow well done tunashukuru mungu kwa mazoezi tunayofanya ya kiroho na ya kimwili kwa ajili ya uh, mwaliko wa kampeni ya kwaresima padre uhusiano uh, elimu ya uhusiano wa viumbe na, ma, na mazingira simulizi maaskofu wanasemaje kwenye 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 simulizi lile linaonyesha nini likoje simulizi la wiki hii kuhusu ekolojia au uhusiano wa mwanadamu au na vitu ambavyo Mungu ametupa katika mazingira mbalimbali uhusiano huo ndio naona unaitwa ekolojia na maaskofu wetu wametupatia mfano mzuri sana wakati tumepewa watu wawili tuna mtu mmoja anaitwa bwana asili mm -hmm. bwana asili ni mkulima ambaye analima kupitia njia ya kiasili kutumia mbolea uh, ya kawaida kuweka labda matawi mchanga pamoja kuzizika na baada ya muda kidogo anatoa inakuwa ni kama manyua mm -hmm. mazuri na labda labda hata uchafu wa ngombe wa sungura ni ukulima asili mm -hmm. na tunaona katika huyu mtu anaitwa bwana asili E, katika shamba lake ameweza kuvuna matunda mboga mzuri na watu wamefurahia kwa sababu pia anapata faida kwa mauzo yake upande mwingine tunapoa mtu mwingine naye anaitwa bwana sijali bwana sijali naye anatumia ukulima wa mambo leo ukulima wa kisasa yani anatumia fertilizer anatumia pesticides hivi kwa Kiswahili tunaitumiaje mm -hmm. lakini ni dawa hizi za za, za wadudu, za wadudu mm -hmm. ambazo nyingi zimetoka ngambo ama zimetoka sehemu fulani ambazo zinakuja zinakuzi ndio mwanzo unapata mavuno mazuri kutumia hizo vitu lakini ujue mazao nayo yapata iko na madawa inadhuru mchanga na inadhuru afya ya mwanadamu kwa hivyo yupo na sijali yeye anaona kweli yeye anatumia uh, ukulima huo anapata faida lakini kwa muda mfupi kwa sababu baada ya muda mfupi mchanga wote umeisha nguvu hakuna mazao mazuri na ndio tunaona katika simuli hizi hizi watu walifurahia kazi ya bwana eh, asili mm -hmm. na walienda huko lakini pia kwa yule mwingine ambao bwana sijali walianza kuona kwamba shamba lake pia kwa sababu ya hewa inaharibu pia shamba mashamba mengine na kwa hivyo wakalalamika na wakamwalika labda huyu bwana sijali waweze kuingia katika e, grupu moja waweze kushikana pamoja waingie katika ukulima wa bwana asidi waache mambo haya mambo ya kutumia fertilizer vitu ambazo zinaharibu mchanga kwa sababu finally mchanga huo hautatumika tena utakuwa umeharibika ndio tunaona hata vikundi ambavyo vya se sio za serikali vikundi mbalimbali wamekusanyika pamoja kujua huyu bwana asili e, siri yake ni nini na kuweza kuhamasisha watu watumie njia ya kiasili ya kulima kama ni kutumia compost post ile kuweka takataka zote kwa shibo kufunika na baada ya muda mrefu baada ya muda kiasi kutoa huo mchanga na kuweka katika shamba hiyo compost post mbao nilikuwa naona zamani hata kwetu nyumbani ilikuwa inatumika. Mm -hmm. Hiyo ndiyo e, e, example tumepoa na maaskofu wiki hii. Mm -hmm. uh, Ros simulizi hii ni hekaya za bunuasi ama yanatendeka mambo kama haya? <laughs> Sio hekaya za bunuasi, mm -hmm. ni mambo ambayo yanatendeka. Mashinani ama mjini ama ya kwa wapi haya mambo? Yanatendeka kote. Natuwezi sema ni mashinani, ni mjini ama ni wapi? Mimi natoka pande ambayo ukulima ni asili ya kila jambo mm -hmm. na kuru. Lakini ukiangalia kwa hivi karibuni mazao yamedhoofika, mazao yamerudi chini. Kwa sababu gani? Mkulima ana imani na anahakika kwamba asipotumia mbolea awezi vuna. So unapata mchanga umedhoofika kwa sababu ya kutumia uh, dawa 
ambazo ni wana wanamwagilia dawa ndio iweze kumaliza magugu na mtu ajui kwamba yale magugu wakati yamezikwa ndio yanakuwa mbolea so unapata wakulima wengi wame wanataka kuvuna mtu anataka apande leo avune kesho hata ukienda sokoni padri usiwahi nunua sukuma ile unaangalia unaona iko kijani kabisa hiyo sukuma ni mbaya zaidi angalia ile sukuma mbaya ama inaonekana inaonekana mbaya ndio nzuri inaonekana nzuri kwa kuangalia lakini zile dawa ambazo zimetumika ndio imetemete ni za hali ya juu so ukiona ile sukuma ambayo wadudu wame wamepenya wamekula kula hiyo ndio sukuma ya kiasili so haijamwagiliwa dawa nyingi kwa sababu siku moja niliwahi nunua sukuma kama hiyo nikaenda nyumbani nikapika ilikuwa kijani kabisa tukakula lakini tulikuwa wa, wa, wageni wa cho wow. tulishinda kwa cho kwa sababu hizo dawa zikokuwa zimefanya kazi so unapata ndiyo tuli tulikula so kabisa hapa tunahimizwa kwamba tuweze kujirudia tuweze kufikiria na kurudi katika ule ukulima wa kiasili mm -hmm. tuache kutumia mbolea zaidi kwa sababu inadhoofisha mazingira na inadhoofisha pia mchanga. Mm -hmm. Ashley, maskofu wanasema kuhusu ekolojia kwa mtu wa kawaida ekolojia ni nini? Haya 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 mahusiano viumbe na mazingira. Ndio tunaingiza kilimo kwa namna ya pekee kulingana na vile ambavyo wametupendekezea wame maaskofu. Elimu hii ni nini? Ekolojia ni nini kwa mtu ambaye pengine angependa mangamuzi zaidi? What is this ecology and study of how living things are related? Uh, ecology ni jinsi sisi binadamu tuna interact na mazingira yetu yani sana sana hatuangaliangi vile our actions zinaweza uh, contribute to the in affect the surrounding that we have for example ukitupa takataka uangaliangi itaenda iishie wapi uh, tukitupa takataka ama littering ina cause a lot of problems after tumeitupa wewe oh, unadhani jani imeishia hapo lakini what happens is that hiyo takataka inaenda kwa mito inaharibu mchanga na hiyo ni pollutants ambayo pia inaenda kwa mashamba yetu na inaharibu ile mchanga enye tuna tunatumia kwa kilimo mm -hmm. so tukiangalia ecology tuna on your relationship between human beings and the environment the biodiversity and the nature and surroundings that we have our plants our animals they all need us to be careful in the way that we interact with them so that we can preserve them for future generations mm -hmm. so mtu akitaka kuelewa ecologia ni kutoka nje na kuangalia zile vitu ambazo zimemzunguka na kujiuliza maswali kama vile anaweza kuchunga hiyo vitu ili watoto wenye wanakuja pia waweze kuzipata vile iko so hiyo mafunzo yenye inaitwa sustainability mm -hmm. tusiharibu mazingira yetu tukidhani tu itaishia na sisi mm -hmm. bado watoto na uh, generations to come watahitaji hizo mazingira mm -hmm. Ros uh, mama askofu wame, wame, wame nuku, baba mtakatifu Francisco Uh, katika barua yake la udatosi lakini kabla yake walikuwa wameongea kuhusu uh, mtakatifu Francisco wa Asizi alipokuwa anaongea kuhusu ulimwengu ama mazingira yote kama mama yetu makao yetu sote inamaanishaje makao yetu sote dunia ninahusika na nini katika mambo ambayo yanaendelea nchi nyingine ama kwingine kwa ambako sio karibu na nyumbani kwangu kwa mtazamo wa maaskofu okay kwa mtazamo wao kwamba dunia ni mama ama mahali ambapo tunaishi sisi wote tu, tuko wenyeji ukiangalia vizuri kabisa padri hapa mahali tuko kuna mtu amechagua ile hewa anataka kupumua hakuna sisi wote tunapumua hewa ambayo tume imepeanwa kwa sababu eh, ni Mungu ndio mwenye hewa so ukiangalia uh, zile yale mambo ambayo tunafanya hapa ambayo yanadhuru yanadhuru ardhi vile vile yanaweza enda katika nchi nyingine 
kwa sababu mvua ikinyesha kukiwa na mafuriko ama kukiwa na maji hauwezi zuia maji kwamba hii ni ya Kenya, isiende Tanzania, hii ni ya Uganda itasambaa kote. Vile vile ukiangalia mito hauwezi ukaizuia. Ndio maana tunasema kwamba tukiharibu hapa pia vile vile tutakuwa tunaharibu kule kule kwingine. Ukiangalia saizi hali ya anga sisi wote tunalia ulimwenguni sio Kenya peke yake tunalia kwa sababu gani kwa sababu ya yale mambo ambayo tumefanya sisi wenyewe tunaamka asubuhi tunasema leo tunataka kuweka kampuni fulani hapa tutaki kuangalia eh, zile gesi ambazo zinaenda kwa kwa hewa so tunafikiria kwamba sisi wenyewe ndio hatuumi lakini wale wengine wana wanaumia lakini haya yote ni madhara ambayo yako kati yetu sisi wote ndio maana tunahimizwa kwamba tuweze kutilia mkazo mahali popote tuko ile kidogo ile eh, uhusiano ambao naweza ile eh, kuchangia ambao, ambao ninaweza changia mimi kama Rose wewe padri ukichangia kidogo na mwingine achangie kidogo at least tutaleta uhusiano mzuri mahali tunaishi na hata ulimwengu wote tutakuwa tumefurahia lakini Si mimi niki, nikichangia kwa kudhoofisha mazingira itakuwa ni kwangu peke yangu itakuwa sisi wote ndio tutakuwa tuna, tunalia so tumeimizwa sisi wote tuweze kuchangia kulingana na vile tutaweza Padre kutoka kitabu cha mwanzo simulizi hii imeanza katika uh, uumbaji wa ulimwengu Mwenyezi Mungu ameumba yote na akagawa kila 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 jambo na hapa ndipo mtakatifu Francisco alichukulia kwamba dunia ama ulimwengu ni makao yetu sote chanzo cha ma, uh, mawazo haya mtakatifu Francisco ambacho pengine kimetoka kitabu cha mwanzo kinatufundishaje kuhusu kukaa na kila uh, kiumbe kama ndugu na dada e, tunaposoma kitabu cha mwanzo kama vile imekuliwa ni kwamba Mungu alitaka viumbe vyote viwe viishi kwa amani na viishi vizuri ndipo sasa Mungu alipomuumba mwanadamu na akampatia mwanadamu nguvu ya kutawala vitu vyote na hata ndiye aliweka aliwapatia majina alitaka mwanadamu aweze kuon the alfi ajue kwamba yeye ndiye ako na nguvu na hiyo nguvu amempatia mwanadamu ni atumie nguvu zake vizuri kuona kwamba anaendelea na kazi ya u ya ya ya, ya, ya kuumba Mungu aliumba tunaambia siku saba alipumzika siku ya saba alipumzika lakini zile siku saba alifanya kazi alitaka mwanadamu aendelee na na na, 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 na umbaji. lakini sasa inaonekana mwanadamu baada ya kuumba vizuri na kumekuwa mjanja anataka vitu vya rahisi na ndio naona labda alienda zaidi kuharibu badala ya kutengeneza badala ya kuendelea na ile kazi nzuri ya uumbaji mwanadamu anabomoa na ndio unaona kumekuwa na miti forest nyingi mwanadamu ujanja wake anataka pesa amekata apate makaa amekata apate ngano apande ngano na mchele na nini ili apate faida so ubinadamu ama ubinafsi ambao Mungu hakuumba haku, mwanzo ubinafsi imemwingia mwanadamu na kwa sababu ya binafsi hiyo selfishness imeleta mm -hmm. madhara na ndio naona dunia imeharibika. Mm -hmm. Yes. Tunaongea kuhusu eh, wazo la wiki ya tano kwenye mapendekezo ya baraza la maaskofu kwenye kampeni ya kwaresima elimu ya mahusiano eh, ya kuhusiana wa viumbe na mazingira tukiwa naye padre Francis Mwangi baba paroko kule eh, kule Matasia na Rose pa, kutoka Kitengela pamoja na Ashley kutoka hapa uh, kwenye chuo kikuu cha cha Katoliki uh, eneo la Kwea. Tukirudi tutaongea kuhusu nini ambacho kinasababisha uh, uharibifu huu kama tulivyodokezea kwa kifupi na tunaalikwa tufanye nini kila mmoja katika sehemu yake baada ya kitambulisho juu ya mwamba huu. Wendy, we're Petro. Wendy, we're Petro.